கொரோனாவால் தமிழ் கிராமங்களில் அடுத்த வேளை உணவின்றி உதவியின்றி நிற்கின்றார்கள் உதவிக்கரம் நீட்ட சிவனருள் பவுண்டேசனுடன் இணையுங்கள் ஸ்ரீலங்காவில் கொரோனா தொற்றாளர்களின் எண்ணிக்கை மேலும் உயர்ந்தது கொரோனா வைரஸ் இலங்கையில் இன்னும் உச்சத்தை நெருங்கவில்லை ஒட்டுமொத்த இலங்கையர்களுக்கும் விடுக்கப்பட்டுள்ள கோரிக்கை இந்தியா ராணுவம் ஸ்ரீலங்காவில் களமிறங்குகின்றதா வெளிவிவகார அமைச்சு தகவல் அமெரிக்காவை ஆட்டிப்படைக்கும் கொரோனா ஒரே நாளில் சடுதியாக உயர்ந்த பல எண்ணிக்கை உயிருக்கு போராடும் வடகொரிய அதிபர் அமெரிக்க அதிபர் வெளியிட்டுள்ள தகவல் தலைகளாக மாறிய அமெரிக்க அதிபரின் முடிவு மற்றும் சீனா மேற்கு நாடுகளுக்கு இடையிலான வார்த்தை போர் விஸ்வரூபம் எடுக்கும் கொரோனா விசாரணை விவகாரம் தயாராகுங்கள் கொரோனாவின் இரண்டாவது அலை மிக மோசமாக இருக்கும் மூத்த அமெரிக்க நோய் நிபுணர் எச்சரிக்கை ஸ்ரீலங்காவில் கொரோனா தொற்றாளர்களின் எண்ணிக்கை முன்னூற்று இருபத்தி ஒன்றாக உயர்வடைந்துள்ளதாக சுகாதார அமைச்சின் தொற்று நோயல் பிரிவு அறிவித்துள்ளது இது தொடர்பில் சுகாதார அமைச்சு வெளியிட்டுள்ள தகவலின்படி பதினோரு பேருக்கு இன்று கொரோனா வைரஸ் தொற்று இருப்பது அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதன் அடிப்படையில் கொரோனா வைரஸ் தொற்றினால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை முன்னூற்று இருபத்தி ஒன்றாக அதிகரித்துள்ளது இதேவேளை இதுவரையிலும் நூற்று பேர் முழுமையாக குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் என்றும் ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளதுடன் இருநூற்று பத்து பேர் வைத்தியசாலைகளில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனா வைரஸ் ஆபத்து முடிவுக்கு வந்துள்ளதாகவும் வைரஸ் தோற்கடிக்கப்பட்டு விட்டதாகவும் ஊடகங்களில் செய்தி வழியான போதிலும் இலங்கைக்குள் கொரோனா வைரஸ் பரவல் இன்னும் உச்சத்தை நெருங்கவில்லை என அரசு வைத்திய அதிகாரிகள் சங்கத்தின் செயலாளர் மருத்துவர் ஹரித அலுத்கே தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா வைரஸ் சம்பந்தமாக தற்போதுள்ள நிலைமைக்கு அமைய எவ்வித எதிர்வு கூறுகளையும் முன்வைக்க முடியாது வைரஸ் கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது என அரசு அதிகாரிகள் அறிவித்து மறுநாள் அதிக அளவான நோயாளிகள் அடையாளம் காணப்பட்டனர் அரசாங்கம் நாட்டில் ஆபத்தான பிரதேசம் கூடுதல் ஆபத்தான பிரதேசம் ஆபத்து குறைந்த பிரதேசம் என வேறுபடுத்திய சில பிரதேசங்களில் ஊரடங்கு சட்டத்தை நீக்கியுள்ளது இதுவும் அபாயகரமானதாக அமைந்துவிடலாம் எனவும் ஹரித அலுத்கே தெரிவித்துள்ளார் இவ்வாறு பிரதேசங்களை பிடிக்க வேண்டுமாயின் அந்த பிரதேசங்களில் தெரிவு செய்யப்பட்ட நபர்களிடமாவது பரிசோதனைகளை நடத்த வேண்டும் அரசாங்கம் தினமும் மேற்கொண்டு வரும் பரிசோதனை எண்ணிக்கை தொடர்பில் திருப்தி அடைய முடியாது சில முன்னேற்றமடைந்த ஆப்பிரிக்க நாடுகள் கூட தினமும் இலங்கையை விட அதிக பரிசோதனைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றன இலங்கைக்கு இடையான சனத்தொகையை கொண்ட வியட்நாம் இலங்கையை விட இருபத்தி மடங்கு அதிகமான பரிசோதனைகளை நடத்துகின்றது நியூசிலாந்து இலங்கையை விட நாற்பது மடங்கு அதிகமான பரிசோதனைகளை நடத்துகின்றது கொரோனா வைரஸ் தொற்றியுள்ளவர்களை அடையாளம் காண இந்த நாடுகள் நடத்தும் பரிசோதனைகள் அதிகரித்துள்ளது காரணமாகவே அவை இதில் வெற்றி பெற்றுள்ளன எனவும் ஹரித் அலுத்கே தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா தொற்றிலிருந்து தப்புவதற்கு முழுமையான ஆதரவினை வழங்குமாறு பொதுமக்களிடம் சுகாதார அமைச்சர் பவித்ரா பன்னியாராச்சி கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் கொழும்பு பன்னிரண்டு பண்டார நாயக்க மாவட்டத்தில் மாத்திரம் ஐம்பத்தி ஒன்பது கொரோனா நோயாளிகள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர் இது தொடர்பில் தகவல் வெளியிட்டுள்ள அவர் கொழும்பு பன்னிரண்டு பண்டார நாயக்க மாவட்டத்தில் மாத்திரம் ஐம்பத்தி ஒன்பது கொரோனா நோயாளிகள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர் அப்பகுதியில் அண்மையில் கொரோனா தொற்றுக்குள்ளாக பெண் ஒருவர் அடையாளம் காணப்பட்டதனை தொடர்ந்து அந்த பிரதேசங்களில் மேற்கொள்ளப்பட்ட பரிசோதனை இதுவரையிலும் ஐம்பத்தி ஒன்பது பேர் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர் இலங்கையில் கொரோனா வைரஸ் தொற்றினை ஒழிப்பதற்கு அரசாங்கம் தீவிர நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதனால் சுகாதார ஆலோசனைகளை உரிய முறையில் பின்பற்றுமாறு அவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இந்த தொற்றிலிருந்து தப்புவதற்கு முழுமையான ஆதரவினை வழங்குமாறு பொதுமக்களிடம் கேட்டுக் கொள்கின்றோம் எனவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் கொரோனா வைரஸ் ஒழிப்பு நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுத்தும் நோக்கில் இந்திய ராணுவத்தை இலங்கைக்கு அனுப்பும் எந்த திட்டங்களும் இதுவரை முன்னெடுக்கப்படவில்லை என இலங்கைக்கான இந்திய உயர்ஸ்தானி காரியாலயம் தெரிவித்துள்ளது இந்திய இது சம்பந்தமாக செய்திகளை வெளியிட்டிருந்தாலும் அப்படியான எந்த திட்டங்களும் இல்லை எனவும் உயர் ஸ்தானிகராலயம் குறிப்பிட்டுள்ளதாக தென்னிலங்கை ஊடகம் தகவல் வெளியிட்டுள்ளது அதேவேளை இது சம்பந்தமாக எந்த அறிவிப்பும் செய்யப்படவில்லை என இலங்கை வெளிவிவகார அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது இதனிடையே இப்படியான வெளிநாட்டு படையினர் பலத்தை பயன்படுத்தும் எவ்வித தேவையும் ஏற்படவில்லை எனவும் நாட்டில் நிலவும் நிலைமையை எதிர்நோக்கும் ஏழுமை இலங்கையின் முப்படையினருக்கு இருப்பதாகவும் ராணுவத்தின் ஊடக பேச்சாளர் கூறியுள்ளார் அமெரிக்காவில் கொரோனா தொற்றுக்கு இலக்காக உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை நாற்பத்தி ஐயாயிரத்தை கடந்துள்ளதாக சர்வதேச செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன அந்த வகையில் அமெரிக்காவில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் இரண்டாயிரத்து எழுநூற்று எண்பத்தி இரண்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இதேவேளை இருபத்தி ஐயாயிரத்து அறுநூற்று ஏழு பேருக்கு கொரோனா உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இதேவேளை உலகம் முழுவதும் தற்போதைய நிலவரப்படி இருபத்தி ஐந்து லட்சத்து நாற்பத்தி நான்காயிரத்து நூற்று முப்பத்தி மூன்று பேருக்கு வைரஸ் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது சீனாவிலிருந்து பரவத் தொடங்கிய கொரோனா வைரஸால் 
ஐரோப்பியா மற்றும் அமெரிக்காவில் அதிக அளவானோர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஐரோப்பாவில் உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை ஓரளவு குறைந்துள்ள நிலையில் அமெரிக்காவில் தினமும் ஆயிரக்கணக்கில் மக்கள் உயிரிழப்பது சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது எனவும் சர்வதேச ஊடகங்கள் செய்தி வெளியிட்டுள்ளன உலகம் முழுவதும் கொரோனா வைரஸ் தாக்கத்தினால் மோசமாக பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் வடகொரியாவிற்குள் என்ன நடக்கின்றது என்பதை மர்மமாக நீடித்துக் கொண்டிருந்த நிலையில் அந்த நாட்டின் அதிபர் கவலைக்கிடமாக இருப்பதாக ஆங்கில இணையதளங்கள் செய்தி வெளியிடத் தொடங்கியிருந்தன இந்த நிலையில் அவர் விரைவில் நலமடைய வாழ்த்துவதாக அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் தகவல் வெளியிட்டுள்ளார் வடகொரியா தந்தை எனப்படும் கிம் இல் சங் இன் பிறந்த தின கொண்டாட்டத்தில் அதிபர் கிம் ஜாங் உன் பங்கேற்கவில்லை கடந்த பதினைந்தாம் தேதி நடைபெற்ற தனது தாத்தாவின் பிறந்தநாள் விழாவில் அதிபர் கிங் ஜாங் உன் கலந்து கொள்ளாதது சந்தேகங்களை எழுப்பியுள்ளது கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினோராம் ஆண்டு அதிபராக வந்த பின்னர் முதல் இந்த நிகழ்ச்சியை கிம் ஜாங் தவிர்த்துள்ளார் அண்மையில் அவருக்கு நடந்த இருதய அறுவை சிகிச்சைக்கு பின்னர் உடல்நிலை கவலைக்கிடமாக உள்ளதாக சி வெளியிட்டுள்ளது மேலும் அமெரிக்க உளவுத்துறையும் இதை தீவிரமாக கண்காணித்து வருகின்றது இது தொடர்பில் அமெரிக்க அதிபர் டிரம்பிடம் செய்தியாளர்கள் வினவியிருந்தனர் இந்த கேள்விக்கு பதில் வழங்கிய அவர் வடகொரிய அதிபர் உடல்நிலை குறித்து வரும் செய்திகளை நான் மறக்கவில்லை அதே சமயம் அது உண்மை என்று சொல்லவில்லை இதுபோன்ற அறிக்கைகள் வருகின்றன ஆனால் உண்மை நிலவரம் தெரியாது எனக்கும் வடகொரிய அதிபர் கிம்முக்கும் நல்ல நட்பு இருக்கின்றது நானும் கிம்மும் ஒருபோதும் போர் செய்ய வேண்டும் என்ற மனநிலை இல்லை இதில் ஒருவர் அந்த மனநிலையில் இருந்தால் கூட அது நடந்திருக்கும் நாங்கள் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதன் பின் நெருங்கிவிட்டோம் கிம் உண்மையிலேயே ஆபத்தான நிலையில் இருந்தால் அவர் விரைவில் நலமடைய வாழ்த்துகின்றேன் அவர் மிகவும் ஆபத்தான நிலையில் இருப்பதாக செய்திகள் தெரிவிப்பது உங்களுக்கு தெரியும் தானே கிம் உடல்நிலை குறித்து செய்திகளை இதுவரை யாருமே உறுதிப்படுத்த முடியவில்லை சி மட்டுமே செய்தி வெளியிட்டுள்ளது ஆனால் சி செய்தியில் எனக்கு அதிகமான நம்பிக்கை இல்லை என்றார் கொரோனா நோயாளிகள் சிலர் ஹைட்ராக்சி குளோரோகோயின் மருந்துகளினால் மரணமடைந்துள்ளதாக தற்போது அமெரிக்காவிலிருந்து தகவல் வெளியாகியுள்ளது கொரோனா வைரஸ் சிகிச்சையில் மலேரியாவுக்கு எதிரான ஹைட்ராக்சி குளோரோகோயின் மருந்துகளின் பாதுகாப்பு தன்மையை ஆய்வாளர்கள் பலரும் கேள்விக்குட்படுத்தி எச்சரித்து வரும் நிலையில் அதிபர் டிரம்ப் உட்பட பலரும் இதுதான் தீர்வு என்ற ரீதியில் செயற்பட அது தற்போது பின்னடைவை சந்தித்துள்ளதாக அமெரிக்காவிலிருந்து வரும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன தன்னுடைய சொந்த வர்த்தக நலன்களுக்காக அதிபர் டிரம்ப் எந்த ஒரு ஆதாரமும் இல்லாமல் இதை பரிந்துரை செய்ததாக குற்றஞ்சாட்டு எழுந்துள்ள நிலையில் தற்போது ஹைட்ராக்சி குளோரோகோயினால் மரணங்கள் குறித்த அறிக்கையை நான் பார்க்கின்றேன் என்கின்றார் டிரம்ப் இது தொடர்பில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய டிரம்ப் எனக்கு இது பற்றி ஒன்றும் தெரியவில்லை சில நல்ல ரிப்போர்ட்களும் உள்ளன ஆனால் இது நல்ல ரிப்போர்ட் அல்ல இது தொடர்பாக நாம் ஒரு கட்டத்தில் முடிவெடுப்போம் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் ஹைட்ராக்சி குளோரோகோயின் மருந்துகள் கோவிட் பத்தொன்பது நோயாளிகளின் வெண்டிலேட்டர் பயன்பாடுகளை தவிர்க்க பயன்படுகின்றதா என்பதற்கான எந்த ஒரு ஆதாரமும் இல்லை என்று ஒரு ஆய்வு நியூ இங்கிலாந்து மருந்து இதழில் வெளியானது நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் ஹெல்த் என்பதால் நிதியளிக்கப்பட்டு நடத்திய ஆய்வில் ஹைட்ராக்சி குளோரோகோயின் மூலம்தான் மரண விகிதம் அதிகரித்துள்ளதாக கூறப்பட்டுள்ளது இது தொடர்பில் என் தனது அறிக்கையில் கோவிட் பத்தொன்பது சிகிச்சைக்கான தெரிவுகள் தற்போது ஆய்வுகளில் உள்ளன ஹைட்ராக்சி குளோரோகோயின் அல்லது குளோரோகோயினை கோவிட் பத்தொன்பது சிகிச்சையில் பயன்படுத்தலாமா வேண்டாமா என்பது பற்றி கிளினிக்கல் தரவுகள் போதாமையாக உள்ளன குளோரோகோயின் அல்லது ஹைட்ராக்சி குளோரோகோயின் அளித்தால் நோயாளியை மருத்துவர்கள் உன்னிப்பாக கண்காணித்து மோசமான விளைவுகள் பக்க விளைவுகள் ஏற்படுகின்றதா என்பதை தீர்மானிக்க வேண்டும் என்று எச்சரித்துள்ளது இதனையடுத்து என்ஐஎச் நிபுணர்கள் ஹைட்ராக்சி குளோரோகோயின் மற்றும் அசித்ரோமைசின் ஆகியவற்றை சேர்த்து கொடுப்பதை கண்டிக்கின்றனர் ஏனெனில் இதனால் நச்சுத்தன்மை அதிகரிக்கலாம் என்று எச்சரித்துள்ளனர் ஆனால் அமெரிக்க உணவு மற்றும் மருந்து கழக ஆணையர் ஸ்டீபன் எம்ஹான் இது தொடர்பாக இன்னும் இறுதி முடிவு எடுக்கப்பட என்று கூறியுள்ளார் இந்த நிலையில் ஆதாரம் இல்லாமல் ஹைட்ராக்சி குளோரோகோயினை டிரம்ப் பரிந்துரைத்தது பொறுப்பற்ற செயல் நான் ஏற்கனவே அமெரிக்க உணவு மருந்தக கழகத்தை எச்சரித்துள்ளேன் டிரம்பின் அரசியல் நெருக்கடிகளுக்கு அடிப்படைய வேண்டாம் என்று அறிவியலை நம்பாமல் அரசியலை நம்பினால் நாம் இன்னமும் தேவையற்ற மரணங்களை சந்திக்க வேண்டியதுதான் வரலாறு நம்மை மன்னிக்காது என்று காங்கிரஸ் உறுப்பினர் பில் பாஸ்கரல் எச்சரித்துள்ளார் எவ்வாறாயினும் டிரம்ப் நிர்வாகம் முப்பது மில்லியன் டோஸ்கள் ஹைட்ராக்சி குளோரோகோயினை சேமிப்பு செய்து வைத்துள்ளது இதில் பெருமளவு இந்தியாவிலிருந்து ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டவை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஆஸ்திரேலியாவின் உள்துறை அமைச்சர் அமெரிக்கா கைப்பாவை என அந்த நாட்டில் உள்ள சீனா தூதரகம் குற்றம் சாட்டியுள்ளது சீனாவிற்கும் மேற்கு நாடுகளுக்கும் இடையிலான மற்றொரு வார்த்தை போரில் அமெரிக்காவின் சீனாவுக்கு எதிரான பிரச்சார போரில் அவுஸ்திரேலியா உள்துறை அமைச்சர் அமெரிக்க கைப்பாவை என்று அவுஸ்திரேலியாவில் உள்ள சீனா தூதரகம் குற்றம் சாட்டியுள்ளது சமீபத்தில் சீனாவில் வைரஸ் தோன்றுவது மற்றும் பரவுவது குறித்து விசாரணை நடத்த அமெரிக்கா அழைப்பு விடுத்துள்ளது அவுஸ்திரேலியாவின் உள்துறை அமைச்சர் பீ
வைரசுக்கு சீனா பதிலளிக்க வேண்டும் என்று கூறினார் இந்த வைரசின் மையமாக அவுஸ்திரேலியா சமூகத்தில் நுழைந்ததால் அது நிச்சயமாக எங்கள் கோரிக்கையாக இருக்கும் என்று அவர் தெரிவித்துள்ளார் அதற்கு பதிலளித்த சீன தூதரக அதிகாரி வெளிப்படையாக பட்டன் அமெரிக்காவிடமிருந்து சில வழிமுறைகளையும் பெற்றிருக்க வேண்டும் என்று கூறினார் கொரோனா குறித்த விசாரணைக்கு அழைப்பு விடுத்த அவுஸ்திரேலிய வெளியுறவு அமைச்சர் மரை ஸ்பெயினையும் சீனா விமர்சித்துள்ளது கொரோனா வைரஸ் வழக்குகளின் இரண்டாவது அலை தற்போதைய வழக்கை விட மோசமாக இருக்கலாம் என்று மூத்த அமெரிக்க நோய் நிபுணர் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார் ஏனெனில் இது காய்ச்சல் பருவத்தின் தொடக்கத்துடன் ஒத்துப்போகின்றது அடுத்த குளிர்காலத்தில் நம் தேசத்தின் மீது வைரசின் தாக்குதல் உண்மையில் நாம் கடந்து வந்ததை விட மிகவும் கடினமாக இருக்கும் என்று நோய் கட்டுப்பாடு மற்றும் தடுப்பு மையங்களின் தலைவர் ராபர்ட் ரெட்ஃபீல்ட் தெரிவித்தார் ஒரே நேரத்தில் இரண்டு சுவாச நோய்கள் இருப்பது சுகாதார பராமரிப்பு அமைப்பில் கற்பனை செய்ய முடியாத அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தும் என்றும் அவர் கூறினார் பல அமெரிக்க மாநிலங்கள் தங்கள் பொருளாதாரங்களை மீண்டும் திறக்க தயாராகி வருவதனால் அவரது எச்சரிக்கை வந்துள்ளது மேலும் வரவிருக்கும் மாதங்களை எதிர்வரும் விஷயங்களுக்கு தயாராகுவதற்கு பயன்படுத்த வேண்டும் என்றும் சமூக விலகல் தொடர வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தியுள்ளாா்